，下一个问题比较敏感一点儿。那有啥敏感了？<笑>咱家还有啥敏感的事儿啊？咋的？井又坏了？那天不是旱了，小跌了一场井坏。它是咋了？地线断了。尿住了。尿住了。又铲草了喂，铲掉给咱那鸡儿啊。嗯。嗯。嗯，真棒。我看最近阿姨出视频，有好多朋友，然后有好多问题疑问，我就是整理了几个问题。老公，今天我整理了几个问题，你来给大家解答一下呗？你解答不错了，咱家啥事你不清楚，我解答一下。你解答呗，你比较有发言权。我洗手去。来嘛。洗澡。啥问题？说吧。嗯，第一个。第一个都是关于你呢，你为啥不出去上班？我一想，我都在有这个，这个问题也可简单，可简单，可简单了。我打个比方，咱爸现在给外边上班了，都知道哈。嗯。啊，咱爸要是给外面干活了，到今天这这个井，如果俺俩不给家，那管奶奶管修不管？不管。对吧？嗯。那这个问题其实很简单了，你看着咱家，因为啊。呃，有的时候是大家在视频里哈，通过都是一个三分钟、四分钟，最长都五分多钟的一个视频，啊，来评判啊，咱家这个那个这个那个了，对不对？其实，在这个视频背后啊，有时候只发一个视频了，不是没有活干，而是忙了没有时间去拍，对吧？嗯。啊，你看我一走，咱妈一走，家里剩你给咱妈俩人，啊，还有俩小孩，一个嗷嗷待哺，一个还捣乱，但凡有一个不中了，另外一个都是弄住他。那家里活谁干了？剩一个人去干了，你干还是咱妈干了？这个就是给如果给大家解答的话，都是很简单。家里需要一个干重活的男人。我为啥啊？也可能是恁从一个十三四分钟视频里看见我没有干多少活啊？光感觉啊，我都拿手机拍了，其实放下手机那一刻我都在干活，对不对？<笑>我有时候只是单纯的不想上镜啊，因为都知道我我对人家对我的印象不太好。<笑>我也不奢望去改变大家印象。确实，俺家卡主是没有活儿，但是就是平常呢，活小活儿特别多，尤其是在腌鸭蛋、抓鸭蛋，还有洗鸭蛋的时候，碎活儿、小活儿，碎活儿可多。而且我还说一个最重要的原因哈，嗯，你给咱妈那俩都有点口无遮拦，<笑>不是你，包括我也有点，嗯、知道吧？有时拍，啊、呃，一说这我都先说可多。<笑><笑>真的，因为啥啊？说实话啊，有些东西咱在生活中，包括咱朋友们哈、啊嗯，都在生活中没有事儿。你看，打个比方啊，举个例子，打个比方，那天咱过来，我说呀，我说，活儿都干完，恁才来，管等着吃饭呢。这都是可平常的一个玩笑。嗯。然后底下有人都说了，就管是就算是至亲，也不能这么开玩笑。嗯。其实真的是都是一句话，然后都是。那平常就是不、啊、不拿些手机不拍的时候，也会对对对对对对也会这样开玩笑说，只是一开。一一拍视频，然后大家都看见这个问题了，把这视频一放大，问题一放大。对，只要是出现在镜头里了，所有小问题都会被无限放大。是。所以说我在家，我说实话，有时候真的不担心，啊，不是不是，有点真的说担心，都是咱妈，咱俩都是属于那种心直口快的人。嗯。然后有啥不合适了，我还能给旁边用我站在第三者的角度，还能去改正改正。嗯。啊、嗯。下一个问题就是关于我嘞，就是我出视频的形象问题。嗯，我看了，有人说你是白美女，<笑>这点儿我给大家打保票，俺媳妇儿从来不化妆，啊，也不是从来不化妆啊，都是每天起来出现在这个镜头里面，都起床啥要洗洗脸啊，然后打点水乳，啊，然后最多涂个防晒，哎、啊，最多涂个防晒，啊，人家说这粉底都擦眉毛上了，搁说多少回他都不听，那我阳光的事儿，光只能说是光线的事儿，他真的是从来不会打粉底啊，暖了。
然后另外就是我也想看多了哈，有人说你穿衣问题，昨天说朋友来了穿大底裤，那不是个大底裤，那只是条裤，短裤，只是它有点紧身，它不是大底裤。都说俺媳妇瘦了，其实她瘦完这二胎之后，她胖了，现在得有一百三十多斤。没有一百二十多，一百二十多，一百二。俺俩认识她都是一百零几、一百一最多，然后现在她一百二十多。另外都再往前翻一下，都是那个穿个花裤衫儿，嗯嗯嗯，啊那花裤衫儿，其实这都是在家，因为啥拍的都是生活日常嘛，对不对？我相信大家想看的都是最真实的演技。其实因为这两条裤子都怨我了，啊怪我了。他吃胖了，然后以前裤子穿不上了，短裤穿不上了，我没有给他买，我也没有注意到，这是我忽视了。所以他穿的那两条裤子，一个是紧身儿，像大底裤，一个比较宽松，他其他短裤他穿不上，只有一个裙儿。正好俺妞还那天拉上去了，拉上去了，洗洗晒晒，结果又穿上了。不过我已经给你买好衣服了，媳妇。你给我买衣服了？买了六身。乖乖，你下大手笔了。也没有，都是可便宜了。好了，啊，三十，啊，三十那种短裤啊，嗯，小卡啊，有四五。以后我也会注意自己的形象，嗯、呃，尽量，因为我也比较懒，为孩儿为哪儿了吧，我也不想去化妆，以后尽量会注意自己的形象。老头儿人家都说你老了，我给你买了化妆品，人家说你穿衣服不中，给你买了衣裳，对吧？别人不知道，我知道，反正你对我下一个都是关于恁儿的啊，说。就是关于小孩的教育问题，啊、就是说我儿两岁多了，话、嗯、还说不囫囵。嗯嗯，就是就是关于他的教育问题。那、嗯、么讲我小时候，嗯，我三岁多了，四岁才说囫囵。咱奶咱妈天天拿着说事你不咋？嗯，天天说吧。<笑>两岁多，三岁多了，一句我那话还说不出来了。哎，我都记了，咱妈说的最能那个。说喝水了，喝水，喝水。不是，你喜欢不行，喝水。呵呵，不会说这一个是天生，一个都可能后期确实人家朋友们说了，啊，多教教他，然后去给带多交流，多交流，多说话。等九月份吧，给他送到幼儿园，小孩有人给他玩了。九月份幼儿园再开办了，都给他送过去。是啊，都是说句悄话，等到时候走个。下一个问题比较敏感一点。那有啥敏感的？咱家还有啥敏感的事啊？就是说。就说咱家欠这么多账，欠这么多钱，嗯，嗯嗯天儿还大鱼大肉嘞，真是有点敏感啊，嗯，应该天儿吃糠咽菜，而<笑>且、啊、这个这个都过分了，你不说吃糠咽菜，其实平常哈，如果不拍视频的情况下，啊，这个应该都大家都知道了啊，嗯，不拍视频的情况下，都是家里有啥吃啥，因为咱家现在是拍视频也是工作之一。把它当成自己的工作了。每一顿饭哈，都让咱妈去买的鸡、买的鱼、买的羊肉的等等这些东西，都是为了拍一个视频，是一个视频的题材。你想想，让大家去思考一下啊，天天其实无非都那点活，一天到晚都是起来啊，在菜园、鸡、鸭蛋，都是这点活。不出门儿，天都这样。天天给大家拍这，天天给大家拍这，看烦看不烦了、嗯，对吧？也是，反正是一方面是都是视频题材，另外一方面，我我也嘴馋，我承认。我也想吃，我好我吃肉。这都是一句话哈，都是欠了钱，我会努力去还，啊！但是家里的这些，啊，饮食上啊，这些东西都是，是不是吃点肉也是对这个身体有好处的，是吧？<笑>其实每天拍视频，只是给那些分享给那些喜欢我的人，然后分享给他们俺的日常生活。嗯、呃，大家说了一些小问题、小毛病，我也会努力去改正。毕竟每个人都有自己的生活习惯，都有自己的就是饮食习惯或者等等什么吧。但是，呃，我也努力改正自己，让自己就是变得更好吧，只能这样说。嗯，其实我也没有说像大家说那么不堪，要不然还要早跑。<笑>是啊，要不然，<笑>因为真的欠这么多钱，我还这个样，我要早都跟你说，早都跑罢了。真有人能靠这个花言巧语就哄骗一个人吗？是是我也是有脑子的，毕竟我也是个大学生，<笑><笑>我不是个傻子。拜拜，你说拜拜，你就能那样。